报告给你拿回来了啊！别说，这小子的身体素质还……哎，体检报告！你吓我一跳，这不是体检报告。都断成了体检报告。你拿回来了。哦，他体检报告给我干嘛呀？发现你给我杨教练过。不是你让我去拿的吗？哎，电话呢？杨教练，罗大，你来趟馆里，我有事儿跟你商量。嗯，要不您来办公室吧，我在这儿等您。去什么办公室啊？又不通风，又不透气的，闷得很。再说了，我带队员训练呢，走不开。嗯，好吧。体检报告。杨教练。别停，接着练。来了你不进去躲什么呢？啊，我看你们在训练呢，怕打扰你们。嗨，哎，您找我有什么指示？其实也没什么指示，就是啊，我最近有个想法想跟你交流一下。你看，这下一周啊，省队要组织大运会的运动员集训，我呢想给他报个名。参加大运会，嗯，他转向一周都不到，您跟我开玩笑呢吧？谁开玩笑了？你觉得我会拿比赛的事儿开玩笑吗？我跟省队的领导联系过了，现在省队十项高水平的运动员有两个还都有伤，眼下报名的只有一个体大的学生，水平一般。那再一般，也比他这刚转向的强吧？那个学生啊，我熟悉，他的水平也就是在六千六左右。你看他呀，他的长项啊是短跑和跳高，跳远呢系统的训练一下，能到七米。那么一百米、四百米跳高跳远就这几项，以他现在的能力能拿到个三千三左右。还有啊，标枪他也很不错。你知道这意味着什么吗？这意味着他短板少。一个十项运动员没短板那就是铁板。哎，撑杆跳。最让我惊喜的是撑杆跳，他的撑杆跳居然能过四米！哎呀，那么我就琢磨，这小子好像从小都什么都钻研，什么都练似的。一百一十米栏我不担心，一千五百米需要系统的训练一下。反正我保守的估算了一下啊，他能拿到个六千三左右，这个成绩啊，足够报名大运会了。您对他？这么有信心啊！不瞒你说啊，我碰见这小子，那个激动的心情啊，就像高教练碰见毛毛奇，他俩都是天才。你要没意见，咱就这么说定了。嗯，行，那我就过两天带他走。杨教练，谢谢您。
，笑干什么？谢谢您能给他机会比赛，你是他的伯乐。我，我不是，你才是呢。刚刚啊，我跟罗教练说了啊，过两天你跟我去省队参加训练，啊，啊什么？我说话你没听啊？我说话你再不听，我抽你，你信不信？啊，呃，教练，我们今天是不是练的差不多了？嗯，差不多了。呃，行，我先走了，教练。哎，哎，哎，师哥，啊，是跟你刚训练完呀？对，咱们去吃饭了。我我不去了，我我洗个澡，我去食堂吃。哎，别放假了，食堂二楼又不能吃什么菜去了。哎，不是，我我走，我有我点，我有点事儿。别，这这么。你们找身体，给你们一人免费加个蛋啊！谢谢老板。不吃啊？你不舒服吗？我不吃了。师傅，你真不舒服了吧？为什么把蛋给我吃了？连傻子都能看出你今天不对劲儿。不对劲儿就不对劲儿，你骂人傻子干嘛？我乐意。师傅，到底是怎么了呀？我犯了一个大逆不道的错误，正在接受惩罚。什么大逆不道的事儿？别问，问了你也不懂。吃饭。哎，他不是我惹我，你有什么不高兴的事儿，说出来我高兴高兴。你也不懂，没人能懂。你更不懂，没人能懂。哼，怎么还挺得体？杨教练，段宇成，我跟省队那边联系好了，你收拾东西吧，这一两天就出发。好，好，我很快要去省队集训了。嗯。我知道，叫志伟。哦。放后备箱。好。哎，怎么了？没睡醒啊？没有啊。那就别磨蹭了，赶紧的，要不然到那儿赶不上中饭了。好。走了，走了。
。杨教练。嗯。罗教练知道我们去省队吗？知道。那他跟您说什么了吗？没说。就什什么都没有说吗？那他应该说什么呀？还真说了，说呀，让咱们去打打前站，看看能不能给咱们后面来的人安排位置好一点的宿舍。没没了，怎么了？没事。我觉得他在躲着我，躲着你干嘛躲着你？哎，你是又干什么事惹他生气了？我干了什么事儿，他都应该来跟我说清楚。打我骂我都行，但这躲着不见到底算怎么回事？难道以后永远都不见面了吗？嘿，哎呀，你想多了，人家罗教练忙着呢，没工夫跟你闹小脾气。再说了，就你犯那点小错误，我估计啊，他早忘了。十二点十分，一切顺利的话，他应该跟杨丁教练已经在省队吃完午饭了。嗯，嗯，我我没想这事儿。嗯，看着我干嘛？有眼屎啊！少跟我来这套，是不是有心事？我有什么心事儿？没心事儿，你整天恍恍惚惚的，跟丢了魂似的。谁恍恍惚惚了？嗯。哎。嗯。我问你个事儿。说。我认识个体育队教练。女教练，哪学校的？教什么的？呃，师范的，教篮球的。接着说。他有一个学生，一直跟着他训练，呃，一直也挺刻苦的，心思都在比赛上。突然有一天，你怎么讲的故事还一样顿挫呢？哎，不是，你别打岔，反正就。突然有一天，那男孩亲了他一下。你说这是为什么呀？亲了他一下。嗯。快说呀，为什么呀？那就得看那个教练喜不喜欢那个男孩了。要是喜欢呢，那就是两情相悦的喜事儿；要是不喜欢，不搭理就行了。年轻孩子上头，过几天这劲儿可能就过去了。喜欢那男孩吗？我当然不喜欢了。我是说我那朋友，当然不喜欢了
。哎，其他几个人去省队训练的事儿也批下来了。省队那边领导的意思是抓紧时间啊，这两天最好人就到位。啊，我我去。这事儿您去比较合适吧？我不能去，我这招生一堆事儿呢。哎，不对呀、啊！平常你们俩占便宜没够，现在这公费旅游的好事落在你们俩头上，不积极。什么时候变这么优秀了？从来也不是占公家便宜的人。不然我还不去了吧？我专业课作业还没写呢。爱去不去，我安排别人去。给我。呃，要不然我还是去吧，反正安排学生的事儿也不是大事儿。你呢？我不去。啊，他去，他当然得去了我。我一个人忙不过来。我跟你们俩说好了啊，了解完情况赶紧回来，超过三天以上的花销自费解决。运动 T 恤就带一件啊，出了汗没得换。你另一件训练的时候扯坏了，没关系，段师哥也在那边，平常都是他借我穿。你过去的事儿，跟他说了吗？说了，我说你和吴教练一块送我们过去，结果师哥好像很忙，没来得及回我呢。哦。把枕头也带着吧，去那边到了新环境，这样能睡得好点儿。嗯。不许玩手机，是不是？教练。嗯、让你给我加重量，你在这玩呢？啊？这次的集训名额是好不容易才给你争取到的，你就给我这种训练态度吗？对不起，教练。我看你也是没什么心思。罗娜和吴泽送人过来了。好好练完这几组，找他们吃饭去。他们已经到了吗？好嘞！哎哎哎哎，干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛？没听我说话吗？好好练完这几组。好。嗯。这是疯了吗？你听罗教练要来，就跟打个鸡血似的。要不要这么挂相啊？不是教练，我饿了。你是？哦，我体大的。上次您闯世运会组委会要查张宏文的时候，我也在。哦。哦，对不起啊，教练。那会儿我不知道那小子真用药，我以为您故意找茬呢。那个，你先带他们进去吧。嗯，走走走，我走。
。你知道张浩文现在怎么样吗？我不知道，那事之后他就走了。去哪儿了？不太清楚。我们学校对新闻机管理很严格，真定性就直接下通知开除了。后来就再没听到他的消息。你叫什么名字？报告教练，我叫张波。哪个项目的？时尚全能。好好训练，来省队集训都会进步不少的。是教练。哎，教练，您认识段雨成吗？认识。他怎么了？哦，没怎么。他也报时尚全能了。他好厉害啊，刚转向就能达到这水平。你见过他吗？当然，我们现在训练都在一起。那他现在应该在宿舍吧？应该吧，离训练还有半小时才开始。我估计宿舍正换衣服呢。啊，那我先过去了，我还要帮他们搬东西。教练，您慢走。其实你不用对我这么客气，我也就比你大个六七岁。大六七岁你也是长辈，我小姨也就比我大七岁。走了。教练，慢走啊。这么大的人了，套个床单被罩都不会。这不是一长方形吗？角对角，那边手宽。教练，你别催我，我会套，我会。你一催我容易疯。嘿，我这暴脾气！行行行，我挂了。你随便吧。教练。就你们两个在啊？啊，单除个大侠，大侠跟体大的学生住一块儿，剩下那几个都在隔壁呢。嗯。我出去一趟，你帮我拿一下。你你干嘛去啊？我去趟训练场地。嗯，你帮忙忙收拾一下。早上五点钟起床。嗯，教练，这么大劲儿的汤，嗯，我睡会儿。啊我到省队了，你们在哪儿？找谁呢？啊，毛毛奇他们今天也过来了，杨教练跟你说了吗？你在这儿训练的怎么样？还适应吗？那你话呢？说话呀！你终于肯来见我了。我为什么不肯来见你啊？所以你不是为了把别的队员带来基地，顺便看看我吗？你这是跟教练说话的口气吗？生气了。生气就骂我，好久没有被你骂了。段雨成，心思有没有放在训练上？会有啊。要说真没有，还不是因为你。你说你突然你就不理我，然后你躲着我，你让我怎么专心训练？就为了那一点点小事儿，你就突然不理我了，我也不知道。跟我过来，干嘛？跟我过来，站过来。你先把衣
没有多大。哎呀，穿法。你说那话什么意思？什么什么意思？啊？你叫我来什么意思？我不是你的家长，按理说这种事儿不应该我来教育你。但身为你的教练，我也应该对你的身心成长负责任。嗯，开场白那么长呢，直接说重点吧。行，那你告诉我。什么叫那么点小事儿？那点小事儿，你不也知道吗？是，我是知道。那，那觉得这是小事儿？不是，嗯、呃，我不是觉得那是一件小事儿。我问你，你平时是不是就仗你你有几分姿色就乱搞男女关系？你不要乱给我扣帽子，教练，我没有。那你为什么这么说？哎，我的意思是，我虽然说了那么点小事，但是我并不是觉得那是一件小事儿，我是觉得。你是第一次吗？当然，当然不是第一次了。笑什么？严肃点儿。因为你好像真的不太会骗人，教练。嗯，不会，我我知道啊。但我保证，我之前不知道。我的意思是，嗯，我知道你为什么生气了，我也知道你你为什么不理我。嗯，对不起，我向你保证。我我我我之前真的不知道，但我是真的很喜欢。你知道我比你大几岁吗？这跟年龄没有关系。我还是你教练。我就当你年纪轻，荷尔蒙乱窜一时上头。你赶紧给我把这劲儿过去，别再犯病了。我不是一时上头，教练。我也是第一次王宝，王杰，起起起！咱们是吧？起来，起来。我有个问题问你，我问你啊，你喜欢罗教练吗？喜欢呀。你说呀，那为什么喜欢罗教练？罗教练，人很好，对我们也很好，心地也很善良。我妈说，说对你好的人你得记在心上，将来再报答人家。不是这种好，我的意思是说
，你不觉得她很漂亮吗？然后也很成熟、稳重，性格嘛。有的时候是有点急，还有点暴力倾向，但他也是刀子嘴，哎，也是刀子嘴豆腐心，就像你说的，他特善良，你不觉得吗？漂亮，漂亮，我倒是没觉得。我觉得像我妈那样的，个子不太高，脸盘子大大的，眼睛也大大的，那样才叫漂亮。我也不是非要你觉得她漂亮，我我举个例子啊，打个比方，比方说，比方说你碰到了一个就特别好看，然后你又特喜欢那种女孩，你会怎么做呀？哎，宋哥呀，我求求你了，我真没想过这个问题，你放过我吧。不行，你不想，哎，现在就想，我想，我想，我想，行。想不出来也行，行。哎，师哥，我想不出来。师哥，师哥，哎呀，师哥，哎呀，快醒醒，师哥，师哥，师哥，快醒醒！你看崔宇消息了吗？罗教练、吴教练马上就要回去了，你快看手机。什么？罗教练要回去了。我和吴教练先走了，你们好好训练，争取集训结束后拿到好成绩。师哥，你没穿裤子。哎，师哥，你等等我呀！别害怕，训练上面的问题可以问省队教练，生活上有什么问题，不还有你段师哥的吗？可是别的教练都很凶，你怕他们干什么？他们还指望着你拿成绩呢。要真有人欺负你，就给我打电话啊。该走了吧？等一下，罗教练，我我们能不能去那边说？好。嗯、行了，你们也都撤吧。啊，好了啊，拜拜拜拜拜拜拜拜，好好训练啊，好。好我知道你藏了什么心思。啊，你要退役？嗯，我知道有点突然，但是我已经决定好了。等这次大运会结束以后，就回去跟队里申请。以你的实力，进国家队肯定没问题。你这么年轻，也没有伤病，为什么退役啊？我……而且你的技术在队里面都是拔尖的，你心态又好。虽然年纪偏大一点，不得。江天，是因为江天。江天，跟他有什么关系啊？罗教练，你也太神经大条了吧！你跟江天儿，你们俩在一起了？嗯，对。哇哦！但是江天现在也待不下去了，他跳高跳得很痛苦，高教练的心思都在毛毛奇身上，他也只能参加一些小比赛，出不了什么成绩。我没有怪高教练的意思，本来竞技体育就是要优胜劣汰的。江天的心理素质和性格都不适合比赛，我跟他谈过了，他也同意退役了。江天的事儿，我们可以再商量商量。这事儿我俩已经盘算很久了，我们计划在学校后面租个店铺，做点小生意。如果我去国家队的话，那就剩下他自己在这儿了。罗教练。我不放心把他自己都在这儿。你们俩要开店啊？但他就算退役，他也得把书读完吧？您看江天是读书的料吗？也不是人人都是段雨成啊。
。行，这事儿我心里有数了。你先好好比赛，然后等我们回学校再慢慢谈。行。知道我为什么没有跟他正经表白吗？因为你胆子小，总有人比你厉害。是，我是没胆子，是因为我知道自己配不上你。你呢？除了年轻人身上的莽撞劲儿，能给他什么？年轻运动员一波一波的出着，你在这条路上能走多远？你自己心里有数。走吧，走。哎，哎，哎，我跟他交代点事儿，你先上车等我你别吓唬我，我心理承受能力再强，一天也接受不了太多事儿。你为什么走那么快？我又不是省队教练，留这儿干嘛？而且，马上就要新学期了，王主任看了几个新人，也让我们回去看看。这么快，就要有新人了吗？你以为呢？你来南大都一年了，但时间过得真快。马上，江天儿跟大侠就要退役了。退役？你要好好珍惜这几年，好好训练，好好比赛，什么多余的事情都不要想，不要给自己留遗憾。什么是多余的事情？你说呢？我会拿到大运会的名额的。一会儿想吃点什么呀？火锅还是烧烤啊？我都行。哎，你听说江天要退役了吗？大侠也要一起。是吗？退就退了呗。咱们学校后面那个小吃街，店面贵吗？不便宜，大学城附近哪有便宜的呀？怎么了？大侠说退役以后，想在小吃街盘个店面，但他们俩家庭条件都一般，而且这几年肯定也没存什么钱。我记得你是不是有一个搞装修的朋友啊？那你要是把他们……哎，你不觉得对他们有点太上心了吗？有什么不对吗？上心也得有个度啊！你说
，在队里你管着也就算了，离队了你还要管？哎，你自己研究生毕业，能不能留在队里都成问题呢？你没事多琢磨琢磨自己的事儿。我要真没留下，那这几个不就是我在南大的念想了吗？你就帮帮忙吧。啊，劝了也白劝。反正下午也没事了，跟我回趟家吧。他最近状况不太好，你去了，他兴许能高兴点。行，正好我也想看看王教练。啊。日出不惑倒闭，影子踏过潮汐，海浪追赶足迹，打过呼吸。此刻想跟上你，阳光融化距离，脚步呼延了雨，别太贪心。风越过分，想了秘密藏不住，你的气息蒸发后，一场大雨恰好困在一起，便利店关。满了冷气氛围，却还如雨滴，别总是拿着手机假装对我毫不在意。夏天对我的意义，不仅是碳酸饮料和秋衣，清澈透明的勇气。你都。